தமிழ் கலாச்சாரத்தில் ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்ற ஒன்று இந்த அம்மன் கோயில் வழிபாடு இந்த அம்மன் கோயில் வழிபாடு அதுலேயும் குறிப்பாக திருவிழாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வெப்ப காலங்களில் தான் வந்து நடைபெறும் அதாவது இந்த தேர் இழுக்கிறது மஞ்சள் நீராட்டு விழா கோயில் திருவிழா இது எல்லாமே வந்து வெப்ப காலத்தில் வந்து வைக்கிறதுனால இதுலேயும் நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா நம்ம வெப்பம் வந்து நம்ம பாதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த வேப்பிலை மஞ்சள் போன்ற குளிர்ச்சி மிக்க மூலிகளை நமக்கு பிரசாதமாக கொடுத்து நம்மளை நோயிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த தமிழ் கலாச்சாரத்தில் நம்மளை ஒரு மருத்துவ ரீதியாக ஒரு கோயில் அமைச்சிருக்காங்க மழை பெஞ்சால் தான் இந்த ஊரே செழிப்பாக இருக்கும் அதனால் பண்டைய நாகரிகத்தில் இந்த மழை பெய்யல அப்படின்னா மாறி மழை வேண்டி அம்மனை வழிபடுறதுனால இந்த அம்மனுக்கு பேர் மாரி அம்மன் அப்படின்னு ரொம்பவே வந்து வழிபடுறாங்க மேலும் இந்த வெப்ப நோயின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்மால் பாக்ஸ் சிக்கன் பாக்ஸ் இதுலேருந்துலாம் நம்மளை காக்கிறதுனால இதுக்கு தாயார் அப்படின்னு நம்ம வழிபடுறோம் பொதுவாக யாருக்காவது நாள் பட்ட ஜூரம் இருந்தாலும் சரி அல்லது ரொம்ப பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாலும் சரி அம்மன் கோயிலில் வந்து பாடம் போடுறத அன்றைய தமிழ் நாகரீகத்திலேருந்தே கடைப்பிடிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி இந்த பாடம் போடுறதுல இந்த கோயிலில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு பூசாரி வந்து மயிலிறகு விசிறியை வந்து எடுத்து பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து விசிறிட்டு இப்போ கொஞ்சம் திருநீரை வந்து அவங்க மேலே போடுறாங்க இந்த மயிலிறகு விசிறிக்கும் மருத்துவத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது சித்தர்களில் மருத்துவத்துடைய விஷய குறிப்பில் வந்து இந்த மயிலிறகு விசிறியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா சன்னி விஷம் குன்மம் தலை சுத்தல் பித்தம் விக்கல் தனு ஸ்வேத வாத தோடமும் போம் பண்ணவதில் உஷ்ணமாம் புத்தி ஒளிரும் பசுந்தோகை இட்ட மயில் விசிறிக்கே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடலினுடைய விளக்கம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா சன்னின்னு சொல்லக்கூடிய வலிப்பு நோய் விஷம் குன்மம் எனப்படும் அல்சர் இதெல்லாம் வந்து போகும் அதாவது இந்த மயிலிறகு கொண்டு விசிறும் போது இதெல்லாம் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் பித்த நோய்னு சொல்லக்கூடிய வெப்ப நோய்களான வாந்தி பித்தம் மயக்கம் இதெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மயிலிறகு கொண்டு விசிறுனா அந்த நோய் வந்து சரியாகும் அப்படிங்கிறத இந்த பாடலில் தெரிவிச்சிருக்காங்க இதனால தான் அன்றைய காலகட்டத்திலிருந்தே இதை வந்து நம்ம முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இன்றைக்கும் வந்து நிறைய ராஜாங்க அதாவது ட்ராமா அந்த நாடகம்லாம் செய்யும் போது ஒரு ராஜா உட்காந்து இருக்கும்போது சுற்றி ரெண்டு பேர் நின்று மயிலிறகால் விசிறிட்டே இருப்பாங்க இதனுடைய தத்துவம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு வெப்ப நோயிலிருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு இந்த மயிலிறகு விசிறி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த அம்மன் கோயில் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்குன்னே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோயில்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே கொடுக்கக்கூடிய குங்கும குங்குமம் வந்துட்டு மூணு மூலிகைகளால் ஆன மஞ்சள் எலுமிச்சம்பழம் சுண்ணாம்பு இதுலேருந்து தயாரிக்கப்படுது இது வந்து ஆற்றலை வந்து கிரகிக்கும் சக்தி இருக்குது இதை வந்து கர்ப்ப கிரகத்தில் மந்திர சக்திகளால் பவரை ஏற்றி நமக்கு வந்து கையில் கொடுக்கும்போது நம்ம வலது கையால் அதை வாங்கி அந்த வலது கையில் உள்ளவாறே புருவ மத்தியிலையும் நெற்றி வகட்லையும் அணியிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பு மகாலட்சுமி எப்படி பசுமாட்டினுடைய பின்புறத்தில் வாசம் செய்கிறது போ மாதிரி நம்மளோட நெற்றி வகட்டில் வந்துட்டு இந்த மகாலட்சுமி வந்து வாசம் செய்கிறதா ஒரு பொருள் இருக்குது இதுக்கான சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தா இங்கே வந்து கருப்பை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வறும புள்ளி இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஒரு தடவையும் தொடும் போதும் கர்ப்பப்பை வந்து நல்லா இயங்கும் அதனால தான் திருமணமான பெண்கள் வந்துட்டு இந்த நெற்றி வகட்டில் ஒரு ஒரு தடவையும் அங்கே வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து அங்கே கூம வைக்கும் போதும் அந்த யூட்ரஸ் வந்து நல்லா இயங்கி கருப்பை நோய் இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தோடு வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை இதுக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சிருக்காங்க மேலும் மூன்றாவது கண்ணு சொல்லக்கூடிய நெற்றி கண்ணை வந்து இது ஞாபகப்படுத்துற வகையில நம்ம டெய்லியும் அந்த குகும வைக்கும் போது அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது இந்த நெற்றி கண் வந்து நமக்கு ஆக்டிவேட்டா இருந்துச்சுனா ஒருத்தருடைய ஆற்றல் சக்தியும் அதிகரிக்கும் அவங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங் பவர் மெமரி இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே வந்து இது மூலியமாக அதிகரிக்கும் அதனால இதை வந்து நம்ம டெய்லியும் அணியும் போது அந்த சென்டரை வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வகையில் அமைஞ்சிருக்கு ஒருத்தருடைய புருவ மத்தியை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு ஒரு எண்ணத்தை வந்து நம்ம செலுத்தும் போது அந்த எண்ணத்தினால அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது பெண்கள் வந்து ஹிப்னோட்டிசம் எனப்படும் மயக்கத்தினால பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த குங்குமத்தை வந்து நெற்றியில் வைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தற்காப்பு கலையாக இது அமைஞ்சிருக்கு எல்லா வீடுகள்லேயும் மற்றும் கடைகள்லையும் கிடைக்கக்கூடிய இந்த எலுமிச்சம்பழம் நிறைய இந்த கோயில்களில் மாலையாக போட்டிருக்காங்க இந்த எலுமிச்சம்பழத்துக்கு பின்னாடி என்ன விஷயம் இருக்குது என்ன உடல் ரீதியான மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பொதுவாக பெண்கள் வந்து இந்த அம்மன் கோயிலுக்கு நிறைய வராங்க அப்படி வர இந்த அம்மன் கோயில்களில் ஒரு பிரசாதமாக இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை பெண்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து அதை வந்து ஒன்றா ஜூஸ் போட்டு குடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைன்னா ட்ராவில் வச்சுக்கோங்க ஒன்று உங்கள் ஹேண்ட் பேக்கில்
இப்படி இந்த அரச மரத்தை வந்து சுற்றி வரும்போது அந்த பிராண சக்தியில் அந்த மூலிகையினுடைய மகத்துவம் இருக்கிறதுனால அவங்களோட கருப்பை மற்றும் அது சார்ந்த சுருப்பிகள் வந்து நல்லா இயங்கி அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பாகியத்தை வந்து கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு துணையாக அமையுது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு விஞ்ஞான பொருள் உண்மைதான் இந்த அரச மரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து அங்கே போய் படுக்கக்கூடாது அங்கே போய் படுத்தா அது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் அங்கே பேய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா நைட்டில் வந்து பொதுவாகவே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் அதாவது நைட்டில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து மரம் வந்து வெளிப்படுத்தும் டே டைமில் வந்து ஆக்சிஜனை வந்து வெளிப்படுத்தும் அப்படி கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து வெளிப்படுத்துறதுனால நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்காம நமக்கு மயக்கம் தலை சுற்றுறது போன்ற வகையெல்லாம் வந்து ஏற்பட்டு ஒரு பயத்தை கொடுக்கும் இதை தான் வந்து அவங்க அப்படி அறிவியல் ரீதியாக சொல்லாமல் ஒரு மூட நம்பிக்கையாக சொல்லியிருக்காங்க விஞ்ஞான பூர்வமாக கட்டமைக்கப்பட்ட கோயில்களில் தளவிருட்சம்னு சொல்லி நிறைய மூலிகைகளை பாதுகாத்துட்டு வந்திருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த அம்மன் கோயிலில் இந்த வேப்பிலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தள விருட்சமாக வந்து அமைச்சிருக்காங்க இந்த வேப்பிலையை வந்து பண்டைய இலக்கியங்களில் சர்வரோக நிவாரணி அப்படின்னு சொல்கிற குறிப்பு இருக்குது சர்வரோக நிவாரணினா எல்லா நோய்களையும் வந்து தீர்க்க வரக்கூடிய அளவுக்கு இதில் சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இந்த விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் மின்காந்த சக்தி வந்து அதிகம் பாயும் திறன் இருக்கிறதுனால இதை மந்திரத்திற்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் இதை பற்றி சித்தர்கள் வந்து எப்படி வந்து நோயை வந்து போக்குது அப்படிங்கிற மகத்துவத்தை இந்த வேப்பிலை பற்றின விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க கிருமி குட்டம் மாந்தம் கெடுவிஷ சுரங்கள் பொறுமிய சூரிகையின் புண்கள் ஒருமிக்க நிம்பத்திலே இருக்க நீருலகில் நீங்காமல் கம்பத்திலே இருக்க கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனோட பாடலோட அர்த்தம் என்னென்னா இந்த வேப்பிலையினால என்னென்ன நோய்கள் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்கள் பாடல் வழியாக சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிருமி குஷ்டம் சொல்லக்கூடிய தோல் நோய்கள் வந்து இந்த வேப்பிலையினால் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போக விஷ சுரம் போன்ற கொடிய ஜுரங்களும் வந்து இந்த வேப்பிலை நோயினால் சரியாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அம்மன் நோயிலே வந்து காய்ச்சல் வந்தால் இந்த வேப்பிலையும் மஞ்சளையும் வந்து அரைச்சி கொடுக்குறோம் ஏன்னா இது வந்து குளிர்ச்சி மிக்க ஒரு பொருளாக இருக்கிறதுனால வெப்பத்தை தணித்து அந்த நோயை வந்து போக்கக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த வேப்பிலைக்கு இருக்குது